እናትና የጸጋይ ስቱዲዮ ተገኝቷል ዴታ ደናት አለኝ መስከን ነው እንጉዳዮችን ቀርምክ ከሀገር ውስጥ ጉዳዮች የምንመለከተው በተለይ 19ኛው ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ትናንትና የተካሄደው ማለት ነው በድምቀት ተካሂዶ ነበር በመዲናዋ ከ45000 በላይ ሰዎች እና በተለይ ደግሞ በማህበራዊ ድረገጾች ላይ በርካታ ሰዎች ፎቶዎችን በመውጣት የሚሳተፉበት ትልቅ ሁነት ነው በመዲናው ውስጥ የሚካሄደው ማለት ነው አሁን አሁን ዓለም አቀፍ ገጽታንም ሁሉ እየተላበሰ ነው ብዙዎች ለዚህ ውድድር ከውጭ ሀገራት መተው ሲሳተፉበት እንመለከታለን በእያመጡ ትክክል ነው ኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን ከበርካታ ዓለም ሀገራት የተወጣጡ የውጭ ዜጎች አምባሳደሮችና ዲፕሎማቶችም እንዲው አዲስ አበባ የ አምባሳደሮችና ዲፕሎማቶች መቀመጫ እንደመሆኑ አመጣን ማለት ነው የሚሳተፉበት ውድድር ነው ዘንድሮ ከ45000 በላይ ተሳታፊ ነው የነበረውና በውድድሩ በጣም በደማቅ ሁኔታ ሲካሄድ ነበር በርካቶችም በተለያየ አይነት ፎቶግራፎች ጥበብ የታየባቸው ፎቶግራፎችም ሲያነሱና እነሱም ፖስት ሲደረጉ ነበር በጋራ ሆኖ ደስተኛ ሆኖ እንዳሳለፉ ነው የሚያሳየው ከተለያዩ ፎቶዎች ለመረዳት ይቻል ነው ሌላው ደግሞ የአዲስ አበባ ከተማና የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽንም እንደዚሁ በጥምረት በሰሩት ስኬታ ማስራ በጣም ሰላማዊ በሆነ ሁኔታ ሰዎች ተዝናንተው ሮጠው ያጠናቀቁት ውድድር እንደሆነ ነው የተገለጸው ወንዶቹ ምድብ አትሌት በሪሁ አረጋይ ነው የውድድሩ አሸናፊ ሆነው ዘንድሮ በሴቶቹ ደግሞ ያለም ዘርፍ ይሆናል እንደዚሁ አንደኛ በመውጣት አሸናፊ ሆነለች የኬናይቱ አትሌት ሄለን ኦብሪም እንደዚሁ ተሳታፊ ነበርች በውድድሩ ላይ በክብር እንግድነት ተገኝታም እንደነበረ ነው የተገለጸው ሌላም ከአምስት ሀገራት የተወጣጡ የተለያዩ አትሌቶች የተሳተፉበት ውድድር ነበር በውድድሩ ላይ በርካታ የሰዎችን ቀልብ የሳቡና መነጋገሪያ የሆኑም ፎቶግራፎች ነበሩ በተለይ ውድድሩ ላይ የነበሩ ተሳታፊዎች አንድ አጥርጋ በሰፋት ሆኖ አንድ ላይ ሆኖ ሽንታቸውን ሲሸኑ የሚያሳይ ፎቶግራፍ ነበር እዛ ፎቶ ላይ ደግሞ የሚገርመው የኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆኑ የውጭ ሀገር ዜጎችም እንደዚሁ አንድ ላይ ሽንታቸውን ሲሸኑ ነበር የሚታየው በፎቶ ላይ ማለት ነው ይሄም የምትመለከቱት ፎቶ ነው እና እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገር እንዴት ሊፈጠርቻለ በጣም ቁጥራቸው በርከት ያለ ሰዎች ናቸው ይሄን ያደረጉትና ከጥግ ድረስ ነው ምስሉ ላይ አው ምስሉ ታች ድረስ ይታያል በቂ ሆነ ማን ውጪ ያግሩ ሲጋ ነው ይጭ ዘጋ ነው ስለመዳቸው እነሱ እና በጣም ጥንቁቅ ናቸው አነሱ አው ምንድነው መሰለ እንግዲህ ሩጫው 10 ኪሎ ሜትሮችን የሚሸፍን ነው ሰፊ ሩጫ ነው በዛ መካከል ለእንደዚህ አይነት ለበተለይ ተንቀሳቃሽ የሆኑ ሽንት ቤቶች አሉና እንደዚህ አይነት ተንቀሳቃሽ የሆኑ ሽንት ቤቶች በየቦታው ላይ ቢዘጋጁ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዳይፈጠሩ ያረጋል ምክንያቱም ሰዎች በሚሮጡበት ጊዜ ውሃም ይጠጣሉ አካባቢው ሞቃታማ ነበር እንትናንትና ይዋለውና ከዛ ጋር ታይዞ በሚወስዱት ከፍተኛ መጠን ያለው ውሃ ሽንታቸው ቶሎ ሊመጣ እንደምንችል በማሰብ የውድድሩ አዘጋጆችም ተንቀሳቃሽ ሽንት ቤቶችን በየቦታው ማድረግ ቢቻል ይሄ ነገር ላይ ከሰት ይችላል ተብሎ በጣም በርካታ የማህበራዊ ሚዲያ ላይ የተቀባበሉትን ፎቶ ነበር በነክራችን ላይ ናትናል ያሁን ላይ እንዴት እንደዚህ እንደሆነ አላቀም እንጂ ለምሳሌ ታሊ ኢትዮጵያ ሚሊ ውድድር ነበር ሩጫ የታለቁ ሩጫ ታዋሳ ላይ ተጋጨ እዛ ላይ መካፈል እድል ነበር ለማረጥ ሳይሆን በስራ መድረክ ስራ ላይ ነበርኩና በጣም ጥንቁቅ ነበር ዝግጅቱ ማለት ነው እና እንኳን እንደዚህ መንገድ ላይ ሃይላንድ እንኳን መንገድ ላይ የሚጥልሱ አማታይም ነበርና አሁን ላይ ለምን እንደዚህ እንደሆነ አናቀም እንግዲህ ይታረማል ብለ እናስባለን አዮ አማራጭ አስፈልጋል ሰው የሚጠቀምበት ነገር መዘጋጀት አለበት አሁን ሰው ለምን እንዲያደረገ ተብሎ አንድ ወገን ላይ የሚደረግ ነገር አይደለም እና ምቹ ሁኔታዎችም አብረው ይዘጋጁ ታላቁ ሩጫ ይሁን እንደስሙን ትልቅ ሩጫ ነው ቀደም ስለ እንዳነሳ ነው ከኛ አልፎ በርካታ የዓለም ሚዲያዎችም ጭምር የሚዘገቡበት ትልቅ ውድድር ነውና ዝግጅቶቹ በዚህም ደረጃ በይዘጋጁ ጥሩ ነበር አዎ ትፍክል ነው ይሄን ነው ለማለት የምንችለው በተለይ ታላቁ ሩጫ መልክቶ ነገር ግን ሩጫው በጣም ስኬታማ የነበረ 19ኛው በ2019 የተካሄደው ማለት ነው ከምንም በላይ ደግሞ ሰላማዊ ሆኖ መጠናቀቁም እሱም ትልቅ ስኬት ነው ለማለት እንችላለን ወደ ቀጣዩ መረጃችን سنአልፍ ለከፍተኛ የመንግስት ሐላፊዎች በተጋነነ ዋጋ የሚገዛው የሞባይልና የላፕቶፕ ኮምፒውተር ጎት ነው የሚል መረጃ ወጥቷል እንግዲህ እንደምታውቁ ለከፍተኛ ስራ የመንግስት ስራ ሐላፊዎች የተለያዩ ግጆች ይደረጋሉ ከዚህ ውስጥ ደግሞ የላፕቶፕና የተንቀሳቃሽ ስልኮች ግጅን የተመለከተ ነው እንግዲህ ይህንን አስመልክቶ የመንግስት 
ግጅና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ በግጁ እንዲደረግ መፈቀዱን የሚያሳይ መረጃ አውጥቷል ለአንድ ባለስልጣን ግን እስከ 100ሺ ብር ድረስ የሚያወጣ አንድ ስልክ እንደተገዛም ነው የተገለጸውና ይህ መመሪያና ደንብ ሳይዘጋጅለት በእንደዚህ አይነት መልኩ የሚደረጉ ግጅዎች ላላስፈላጊ ወጪ መንግስትን የሚዳርጉና ያው ከዳው ህዝብ የሚሰበሰበው ታክስ ሐላፊነት በጎደለው መልኩ ጥቅም ላይ ሊውል እንደማይገባ የሚያሳይ መረጃ ነው የተገለጸው ስልካለማችሁ ላይ ራሱ አለ አሁን ይሄ ማውቀው የለም እንግዲህ ሁኔታ ስልኮች አሉ ወርቅና ዳይመንድ አንድ ላይ ተደርጎባቸው የሚሸጡ እንጂ በዚህ መልኩ የሚሸጥ ስልክንም ገበያ ላይ መኖሩን አላውቀ በቃ እሱ ላይ ምን ተሰርቷል ብለን ልንወስን እንችላለን ሙስና ሊኖር ይችላል ሬሲቱ በ100 ሺህ ተቆርጦ የ25 ሺህ የ30 ሺህ ሞባይል ሊሆን ይችላል ይተገዛው ይሄ አው እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ ለግል ጥቅም ሲባል የሚደረግ ህገወጥ ተግባር እንደሆነም ነው የተገለጸውና ሁሉም የመንግስት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች አግባብነት ባለው መንገድ ይሄንን እድላቸውን መጠቀም እንዳለባቸው ኃላፊነት በተመላው መልኩ ሊተገበር የሚገባው እንደሆነና ትውልድና ሀገር እንደሞ ከሚመራ አመራር እንደዚህ አይነት ተግባር መፈጸም እንደሌለበትም ነው የተገለጸው እንግዲህ የሚገዙ እቃዎች ደረጃ አልወጣላቸው በምን ይhall ገንዘብ ምን አይነት ስልክ ይገዛ ወይንም ደግሞ በማአከል ተገስቶ ይከፋፈል ወይንስ በየመስራ ቤቱ ይገዛል የሚለውም ነገር በመመሪ አልወጣለትም በአጠቃላይ ለስራ ቅልጥፍና ሲባል ለመንግስት የስራ ኃላፊዎች ይህ ነገር እንዲደረግ ተፈቀደ እንጂ ስለ ዝርዝር አተገባበሩ መመሪያ ባለመውጣቱ ምክንያት ይሄንን የህግና የመመሪያን በጣሰ መልኩ የሚደረጉ ግጆች በስፋት እንዲደረጉ እንደ ምክንያት እንደሆነም ነው የተገለጸውና ምን አልባት ግን ናትናይል አሁን መገዛት ብቻ መገዛት አለ መገዛት አይደለም ቁም ነገር ምን ያህሎቹ ለተገዛበት ዓላም አይተቀሙበትአል ነው ብዙዎቹ ስብሰባ ላይ እንኳን ሰናያቸው ኖትፓድ እና ወረቀት ፔፐር ኮነ ስራ ማለት ፔፐር ለስ ሙን ካልተቻለ አሁንም ለወረቀቱ ተገሶ ለሞባይሉና ለፓዶች ተገሶ እሱ ነው አንዳንዴ የተገለገሉበት ከሆነ እሺ በተለይ የመንግስት ልማድ ድርጅቶች ላይ የቴክኖሎጂ በጣም ይጥቀሙ እንደ አየር መንገድ እንደ ኢትዮ ቴሌኮም ቴሌ እንደ መብራት እነዚህ ትልቅ ተቋማት ላይ ፔፐርለስ ያደረጉ ነው ስራቸው እንኳን አንድ ከፍተኛ ላይ ፍቅርና አስከታች ያለው ሰራተኛ ላፕቶፕ እንዲጠቀም ያንኑ መረጃ በስልክ እንዲጠቀም እየተደረገ ነው እንደዛ ከሆነ እሺ ግን ገና ለገና ሹመኛ ነው ተብሎ ያን ይhall ዲዛይር ማለት ወይ ማስፈልገው ነገር ላይ ሚቀመጥ ሆነ እኔ በቃ እንደው ለክብሩ ማማያ ነው ብዬ ነው ማሰበው አመረጃው ለመንግስ ባለስልጣናት ይመስለኛል መረጃው እንጂ ለሰራ አገልግሎት ላይ የሚውሉ የተለያዩ የኤሌክትሮኒክስ ውጤቶች ይኖራሉ እየተገለገሉበት ነው ወይ ነው ጥያቄ አዎ ስሙ እንደገና ሌላ ለምሳሌ ስብሰባ ላይ ነውሽ በዛ ይዛ ያስፈልገው ነገር ነው የሚሆነውና እንግዲህ በጋራ ምን ነው ነው የሚሆነው ከዚህ በኋላ ህጉም ጠንከር ያለ ይመስላል በሂደት ደግሞ ሁሉም ሐላፊነት በተመላው መልኩ የሚጠቀምበት አሰራር ይፈጠራል ብለ እና ሰባለን ወደ ቀጣዩ መረጃችን ነው የምናልፈው ቦሌ ዓለም አቀፋ ሎ ፕላን ማረፊያ ጋር የመንገዶች ማስተናገጃ ተርሚናል ላይ ከ ወደ 50 ኪሎ የሚጠጋ አደንዛጅ እስ ኮኬን የተባለ የተሰኘው አደንዛጅ እስ በቁጥጥር ስር መዋሉ ተገልጿል እንግዲህ አደንዛጅ እሱ በቁጥጥር ስር ይዋለው በጉምሩክ የኢንተለጀንስ እና ኮንትሮባንድ ክትትል መሪነት ከብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት አመራር ጋር እና ሰራተኞች ጋር በቅንጅት በተሰራ ኦፕሬሽን ነው ተብሏል እንግዲህ ከድርጊቱ ጋር በተያዘም አምስት የብራዚል ዘግነት ያላቸው ተጠርጣሪዎች ናቸው በቁጥጥር ስር ይዋሉት ብዙ ጊዜ ከብራዚል ከናይጄሪያ እንዲሁም ወደ ተለያዩ ሀገራት ኢትዮጵያን እንደመተላለፊያ በመጠቀም አደንዛጅ ጽዎች ሲዘዋወሩ በቁጥጥር ስር ሲውሉ ቆይቷል አሁን ደግሞ በጣም ከፍተኛ ነው ኮኬን በግራም በጣም እጅ ጉድ በሆነ ዋጋ የሚሸጥ አደንዛጅ አይነት ነው ወደ 50 ኪሎ 47 ኪሎ በላይ የሆነ ኮኬን ነው በቁጥጥር ስር ያለው በእነዚህ አምስት የብራዚል ዜጎች ተይዞ ሊዛወር ሲል ማለት ነው እንግዲህ ይህ ምን ይhall ገንዘብ ያወጣል ታብሎ በተሰራው ግምትም ከ110 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት አደንዛጅ ጽ ነው እንግዲህ የተጓጓዘ በኢትዮጵያ አየር መንገድ የተጓጓዘ ያለ በቁጥጥር ስር ያለው እንግዲህ በዚህ በልኩ በኢትዮጵያን እንደ መሸጋገር ያመጣቀም እንደማይቻል እንደማይሆን ከዚህ ቀደምም በተደጋጋሚ 
በቁጥጥር ስር ሲውሉ ያያነበት ነውና በጣም ትልቅ ነው ሲጀመር እንኳን ከ47 ኪሎ በላይ ለመደበቅ እንኳን የሚመቻ አይደለም የሚመቻ አይደለም በግልጽ በጃቸው በያዙት ሻንጣዎች ውስጥና በፌስታሎች ውስጥ ነው እንደ ቀላል ነገር ይዘውት ሊዘዋወሩ የሞከሩት የነበረው እንደምታውቃቸው በሚዛን ላይም በአምስቱ ግለሰቦች ተይዞ የነበሩ ኮኬ ሲመዘን የሚያሳይ ነው ዛው ቦሌ ያለም አቀፋ ኤርፖርት ላይ ማለት ነው እንግዲህ በቁጥጥር ስር ውለዋል ጉዳዩ ወደፊትም የሚጣራ ነው በፖሊስ ጂ የሚገኝ ጉዳይ ነው ያለው ነገር ግን ኢትዮጵያ እንደ ጽማዝ ቸጋገሪያ ቦታ መጠቀም ያለፈበት ይሆነና እንደማይሳካም ጭምር የሚያሳይ የደህነትና የጸጥታ ክፍላችንንም ጠንካራ ስራም ነው ግን አልፎ አይታቃል አይደል አው በምን መልኩ በኢትዮጵያ በኩል ሁሌን ነው የሚያዘው እንጂ አልፎ አይቀመጥም አቀመጥ ነገር ትልቅ ስራ ነው በተሳሳተ ግምት ነው እንግዲህ እነዚህ የተለያየ ሀገር ዜጎች በዚህ ላይ ነገር በፌስታል ኮሲያስ ትኩረት ያደርጉም የቀለል ያለ ቲሸርት ምናም ከተሆነ ብሎ የነሱ ሳቢ ግን ያንዳንዱ ነገር ቦሌ ላይ ያለው ኤርፖርት ላይ ያለው እንትን ደህነት በጣም በጣም ጠንካራና በዛም ምክንያት እንግዲህ ይሄ ምስክር ሊሆን የሚችል ስራ ነው ማለት ነው ይሄ ደንካለን ከሀገር ውጭ ወዳገኘናቸው መረጃዎች ነው مناልፈው ወደ ደቡብ አፍሪካ ይወስደናል ደቡብ አፍሪካ በዜጎች መካከል ከፍተኛ የገቢ አለም መመጣጥን ከመታይባቸው ሀገራት ውስጥ አንዷ ነች የሚል መረጃ ወጥቷል በተለይ እንግዲህ በጥቁር ደቡብ አፍሪካውያንና በነጭ ደቡብ አፍሪካውያን ማሐከል ያለው የገቢ አለም መመጣጥን እንግዲህ ጥቁሮቹ ከነጮቹ በ3 ጥፍ ያነሰ ገቢ እንደሚያገኙ የሚያሳይ መረጃ ነው የወጣው ይህ መረጃ እንግዲህ የሀገሪቱን 80 በመቶ የሚሸፍኑት ጥቁር ደቡብ አፍሪካውያን ናቸው ነጭ ደቡብ አፍሪካውያን 20 በመቶ ሆነው ነው የሚገኙትና ከዚህ ውስጥ የወራይ ደሞዛቸው ብንመለከት ጥቁር ደቡብ አፍሪካውያን ከ 467 አሜሪካን ዶላር አካባቢ ነው ቦር የሚያገኙት ነገር ግን ነጮቹ ከ1668 በላይ አሜሪካን ዶላር ወራይ ገቢ እንዳላቸው የሚያመለክት መረጃን ይወጣው ይህ መረጃ እንግዲህ ሪፖርቱ ይወጣው ማለት ነው ከ2000 እስከ 2017 የተሰባሰበውን ዳታ በመመልከት እንደሆነም ተገልጿል በአጠቃላይ የደቡብ አፍሪካ ዜጎች መካከል ከፍተኛ የገቢ ዓለም መጣጥን ከመታይባቸው ዓለም አገራት አንዱ አንዱ ሆነችም በትልቁ ያሳየ መረጃ እንደሆነ ነው የተገለጸው ይህ እንግዲህ በምን ምክንያት ተከሰተ እንደዚህ ያለው የገቢ ዓለም መጣጥን የሚለውንም ሪፖርቱ ሊመለከት ሞክሯልና ይህ የአፓርታይድ ውርስ ነው የአፓርታይድ ሌጋሲ አሁንም እንዳለ የሚያሳይ መረጃ ነው ሲሉ ነው መረጃውን ያወጡት በአፓርታይድ ወቅት የሀገሪቱን ቁልፍ የኢኮኖሚ አውታሮች ተቆጣጥረው የቆዩት በነጮቹ አናሳ በቁጥር አናሳ ይሆኑት ነጮቹ እንደነበሩ ነው የሚገለጸው እና እንግዲህ ተጽዕኖ ስካውን ድረስ ዘልቆ አሁንም የገቢ ዓለም መጣጥና የኢኮኖሚ ልዩነት በዜጎች መካከል እንደተፈጠረ ነው የተገለጸው ይሄን ይመስላል የከደው አፍሪካ ያገኘ ነው መረጃ የመጨረሻው መረጃችን ደሞ የሚሆነው ወደ ጣሊያን የሚያስደን መረጃ ነው ቬነስ ከተማ በጎርፍ ተመታለች እንግዲህ ቬነስ ከተማ በቱሪስት መስብነቷ በጣም የታወቀች ከተማ ነች በርካቶች ሊሄዱባት የሚመኙባት ከተማ ነች ቬነስ ማለት ነው ነገር ግን በታሪኳ ላለፉት 50 አመታት አይታ በማታቀው አይነት ጎርፍ ነው የተመታችው ከ1 ሜትር እስከ 1 ሜትር ከ87 ድረስ የሚረዝም ጎርፍም በከተማዋ እንደተጠለቀለቀሽ ነው የተገለጸው እንግዲህ የጎርፍ መጥለቅለቁን ተከትሎ የጣሊያን መንግስት ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅም በቬነስ ከተማ ላይ አውጆ ነበር እንግዲህ ቬነስን ከተማዋ በበርካታ ቱሪስትም የሚስበው አንደኛው ነገር በከተሞች ውስጥ ለውስጥ የሚዘዋወሩት የውሃ ጉዞዎች በጀልባ የሚደረገው ጉዞ ነው ያን ተከትሎ በደሴት ላይ የተመሰረተች ከተማም እንደመሆኑ አካባቢው በከዚህ ቀደም ታይቶ በማይታወቅ ከፍተኛ ጎርፍ እንደተመታና ዜጎቿም በርካታ ችግር ውስጥ እንደገቡ ከተማዋም ከ በርካታ ሚሊዮን ዶላር ለሚቆጠር ኪሳራ እንደተዳረገሽ ነው የሚገለጸው ከዚህ ቀደም በ1923 ተከስቶ ከነበረውና አስከፊ ከተባለውም ጎርፍ የባሰ የገዘፈ የጎርፍ አደጋ እንደደረሰባት ነው የተገለጸው እንግዲህ ለዛሬ የጤና ስትሊን ፕሮግራም ያስፋቸው መረጃዎች ይሄን ይመስሉ ነበር ወደ እናንተ ለማለስ ነው ሰግናለን ነፍናይ መልካም ቀን መልካም ቀን